బ్రెయిన్ ఎలా పనిచేస్తుందో తెలుసా యా తెలుసు మన బ్రెయిన్లో నర్వ్ సెల్స్ ఉంటాయి అవన్నీ మన థాట్ ఎమోషన్ బిహేవియర్ మూవ్మెంట్ అండ్ సెన్సేషన్ని కంట్రోల్ చేస్తాయి ఒక కాంప్లికేటెడ్ నర్వస్ సిస్టమ్ మన బ్రెయిన్ని బాడీకి కనెక్ట్ చేస్తుంది అందువల్ల విత్ ఇన్ స్ప్లిట్ సెకండ్స్లో మన బ్రెయిన్ నుంచి బాడీకి సిగ్నల్ పాస్ అవుతుంది ఇది చెప్పడానికి కదా వీడియో ఈ వీడియోలో మన బ్రెయిన్ అసలు ఎలా ఆలోచిస్తుంది మన బ్రెయిన్ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ని ఎలా గుర్తుంచుకుంటుంది ఎలా మన బ్రెయిన్కి స్ట్రెస్ పెరుగుతుంది వాటిని మనం ఎలా దాటి గెలవచ్చు అనే విషయాలను ఈరోజు చెప్పుకుందాం హై ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఈరోజు వీడియోలో మనం జాన్ మెడినా రాసిన బ్రెయిన్ రూల్స్ అనే పుస్తకంలోని ట్వెల్వ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫర్ సర్వైవింగ్ అండ్ థ్రైవింగ్ అట్ వర్క్ హోమ్ అండ్ స్కూల్ గురించి తెలుసుకుందాం రూల్ నెంబర్ వన్ బ్రెయిన్ పవర్ పెరగడానికి ఎక్సర్సైజ్ చాలా ముఖ్యం ఎక్సర్సైజ్కి మన మెంటల్ అలర్ట్నెస్కి చాలా మంచి రిలేషన్ ఉంది దీని మీద చాలామంది శాస్త్రవేత్తలు ఎన్నో ప్రయోగాలు చేశారు ఏ మనిషి అయితే ఫిజికల్గా ఎక్కువగా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారో వారికి మెంటల్ అలర్ట్నెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది మెమరీ రీజనింగ్ అటెన్షన్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఇలాంటి ఏరియాల్లో వీళ్ళు ఆలోచించే విధానం చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది అలాగే ఫ్లూయిడ్ ఇంటెలిజెన్స్ కూడా వీళ్ళకి ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే వీళ్ళు ఫేస్ చేయని కొత్త ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చిన వాటిని సాల్వ్ చేసే ఆలోచనలు వీళ్ళకి కొంచెం ఫాస్ట్గా వస్తాయి అది ఎలా కుదురుతుందంటే వీళ్ళకి వచ్చిన కొత్త ప్రాబ్లమ్కి రిలేట్ చేస్తూ వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఫేస్ చేసిన పాత ప్రాబ్లమ్ని ఎలా సాల్వ్ చేశారో వీళ్ళ బ్రెయిన్ వీళ్ళకి చెప్తుంది ఈ కొత్త ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్ ఇది అవ్వచ్చు అని ఇస్తుంది ఈ థింకింగ్ క్యాపబిలిటీ రోజు ఎక్సర్సైజ్ చేసే వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఉంటుంది రూల్ నెంబర్ టూ మన బ్రెయిన్కి మనుగడ ముఖ్యం సర్వైవల్ అనేదే మనిషి లక్షణం అండ్ ఆల్సో మన బ్రెయిన్ కూడా ఎక్కువగా ఆలోచించేది సర్వైవల్ గురించే అసలు మన బ్రెయిన్ అనేదే సర్వైవల్ ఆర్గన్ మనకి బాగా చలి వేస్తే ఫ్యాన్ ఆపేస్తాం ఏదైనా కప్పుకొని పడుకుంటాం అలాగే బాగా వేడిగా ఉంటే ఏసీ వేసుకుంటాం ఈ ప్రపంచం మొదలైనప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మనం ఏమీ స్ట్రాంగెస్ట్ స్పీసీస్ కాదు మనకన్నా చాలా జంతువులు బలమైనవి కానీ మనకున్న బ్రెయిన్ మనల్ని స్ట్రాంగెస్ట్గా మార్చింది సో ఒకటి గుర్తుంచుకోండి స్ట్రాంగెస్ట్ బ్రెయిన్స్ డూ సర్వైవ్ నాట్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ బాడీస్ మనం అసలు రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేసేదే సర్వైవల్ కోసం అని చెప్పి ఈ పుస్తక రచయిత అంటున్నారు ఎందుకంటే మనం కలిసి ఉంటేనే ఎక్కువ కాలం ఉండగలం ఇది మన బ్రెయిన్కి తెలుసు అండ్ ఒక క్లాస్ రూమ్లో కూడా మన బ్రెయిన్ సర్వైవల్ గురించి ఎక్కువగా ఆలోచిస్తుంది మనకి ఎవరైనా టీచర్ మీద ఎక్కువగా భయం ఉన్నా మనకి ఆ సబ్జెక్ట్లో తక్కువ మార్క్స్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది అందరి బ్రెయిన్స్ వేరువేరు మనం ఏదైనా నేర్చుకునే కొద్దీ మన బ్రెయిన్లో గ్రోత్ ఉంటుంది అండ్ అది ప్రతిసారి రీవైర్ అవుతూ ఉంటుంది చిన్నపిల్లలు ఎక్కువగా నేర్చుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కలాగా వాళ్ళ బ్రెయిన్ రీవైర్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ విషయంలో మనం బ్రెయిన్ గురించి చాలా తప్పుగా అనుకున్నాం ఎందుకంటే మనకి ఇంట్లో కానీ స్కూల్లో కానీ ప్రతి బ్రెయిన్ ఒకటే అని చెప్తూ ఉంటారు కానీ చాలామంది శాస్త్రవేత్తలు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కలాగా బ్రెయిన్ వైరింగ్ అయి ఉంటుందని చెప్తున్నారు ఫోర్ మల్టీ టాస్కింగ్ అంటే బ్రెయిన్కి నచ్చదు మనం కారు తోలుతా ఒక పక్కన ఫోన్ మాట్లాడతాం చాలా ఈజీ అనుకుంటాం కానీ మీ బ్రెయిన్కి అసలు మల్టీ టాస్కింగ్ అంటే ఇష్టం లేదు చాలా రీసెర్చర్స్ ఏం చెప్తారంటే ఇలాంటి మల్టీ టాస్కింగ్ల వల్లే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎర్రర్స్ అవుతున్నాయని మనం ఒక పక్క ఫేస్బుక్ ఓపెన్ చేసి ఇంకో పక్క మనం పని చేస్తున్నాం అనుకోండి ఈ లోపల ఒక మెసేజ్ వస్తుంది ఎవడో లైక్ కొట్టాడు నువ్వు షేర్ కొట్టు అంటుంది సర్లే ఒకసారి చూద్దాం అని చెప్పి ఫేస్బుక్లోకి వెళ్తాం ఇలా ఒక పది నిమిషాల్లో మనం చేయాల్సిన పని ఎప్పటికో పోస్ట్ పోన్ అయిపోతుంది సో సే నో టు మల్టీ టాస్కింగ్ రూల్ నెంబర్ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ గుర్తుంచుకోవాలంటే రిపీట్ చేయండి అలాగే రిపీట్ చేయడం గుర్తుంచుకోండి మనల్ని చాలామంది పెద్దవాళ్ళు దగ్గరికి వచ్చి ఎరా నన్ను గుర్తుపెట్టావా అని అడుగుతూ ఉంటారు మనం నిజంగా వీళ్ళని ఇప్పుడే చూస్తున్నట్టు అలా ఉండిపోతాం ఎందుకంటే మనకి నిజంగా వాళ్ళు ఎవరో గుర్తుండదు ఇది మనకి చాలాసార్లు జరుగుతుంది మన బ్రెయిన్ జస్ట్ పేరులని అలా గుర్తుంచుకోంటే గుర్తుంచుకోలేదు ఉదాహరణకి మీరు ప్రియా అనే పేరు గుర్తుంచుకోవాలంటే మీరు ఆ పేరుని ఆ అమ్మాయి మీద మీకున్న థాట్స్ని రిపీట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఎందుకు ఆ పేరు గుర్తుంచుకోవడం ముఖ్యమో మీ బ్రెయిన్కి చెప్పాలి అలాగే మనకి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ గుర్తుంచుకోవాలన్నా సేమ్ ప్రాసెస్ని మీరు ఫాలో అవ్వండి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని కొంచెం రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇక్కడ ఇంకో ముఖ్యమైన రూల్ ఏంటంటే అలా రిపీట్ చేయడం కూడా మర్చిపోకూడదు ఎలాగైతే మనం గుర్తుంచుకోవడానికి రిపీట్ చేయాలనుకుంటున్నామో అలాగే రిపీట్ చేయడం కూడా మనం మర్చిపోకూడదు ఇలా ఎప్పటికప్పుడు మనం రిపీట్ చ
మనం హ్యాపీగా పడుకుంటే మన బ్రెయిన్ అంత బాగా పనిచేస్తుంది స్లీప్ లాస్ అయితే మన మైండ్ కూడా లాస్ అవుతుంది ఎందుకంటే మనం సరిగ్గా నిద్రపోకుండా ఉంటే మన బ్రెయిన్కి ఉండే అటెన్షన్ తగ్గిపోతుంది మీ మూడ్ బాగుండదు మీ మెమరీ కూడా వెంటనే స్పార్క్ అవ్వదు సో మీకు నిద్ర వచ్చినప్పుడు పడుకుంటాం చాలా మంచిది అలాగే రాత్రి నిద్ర ఒకటే కాకుండా మనకి ప్రతిరోజు ఒక టైంకి కొంచెం పడుకోవాలి అని అనిపిస్తుంది సరిగ్గా అది మనం భోజనం చేసిన తర్వాత రెండు నుంచి మూడు గంటల లోపు ఈ సిగ్నల్ వస్తుంది ఇలాంటి సమయంలో ఎక్కువ ఆలోచించకండి తప్పేలేదు ఒక గంట అరగంట పడుకుంటే చాలా మంచిది అని డాక్టర్స్ చెప్తున్నారు అండ్ జపాన్ లోని స్కూల్లో కాలేజెస్ లో ఆఫీసెస్ లో కూడా దీనికి గాను నాప్ టైం అని స్పెషల్ గా పెట్టి పడుకోమని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు రూల్ నెంబర్ ఎయిట్ మీ బ్రెయిన్ కి స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉండకూడదు అసలు మన బ్రెయిన్ కేవలం థర్టీ సెకండ్ స్ట్రెస్ ను మాత్రమే తీసుకునేలా బిల్డ్ అయింది అంతకన్నా ఎక్కువ స్ట్రెస్ వల్ల మన బ్రెయిన్ కి కొంచెం నష్టం కూడా ఉంటుంది అందుకే ఆఫీస్ లో కానీ కాలేజెస్ లో కానీ మిమ్మల్ని స్ట్రెస్ అవుట్ చేస్తున్న వారు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడండి ఇంత స్ట్రెస్ నా వల్ల కాదురా భయ్ మనం కూల్ గా ఉన్నాం అని చెప్పండి అంతేకాని ఎక్కువ సమయం ఆ స్ట్రెస్ ని మోయకండి అసలు మనకి స్ట్రెస్ ఎందుకు వస్తుంది స్ట్రెస్ లో ఉండే కొంతమంది మీద కొన్ని పరీక్షలు చేసి సైంటిస్ట్లు ఏం తెలుసుకున్నారంటే చాలా మంది మనుషులకి రెండు ప్రశ్నల వల్ల స్ట్రెస్ ఎక్కువ అవుతుంది ఒకటి ఏంటంటే ఈ పని మనం చేయాలని చెప్పి చాలా మంది నమ్ముతున్నారు అని అనుకుంటా ఉంటారు అలాగే రెండోది ఏంటంటే అసలు ఈ పని చేసేంత క్యాపబిలిటీ నాకు ఉందా అని వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు ఇలాగా ఈ రెండు ప్రశ్నల వల్ల స్ట్రెస్ అనేది ఎక్కువగా పెరుగుతుంది స్ట్రెస్ అనేది మనకు తెలియకుండానే మనల్ని చాలా డ్యామేజ్ చేస్తుంది అందుకే మీరు జాగ్రత్తగా స్ట్రెస్ అవుట్ అవ్వకుండా మీ వర్క్ లైఫ్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోండి ఈ స్ట్రెస్ని ఎలా ఎదుర్కోవాలనే కాన్సెప్ట్ మీద డేల్ కార్నేగి రాసిన హౌ టు స్టాప్ వర్కింగ్ అండ్ స్టార్ట్ లివింగ్ అనే బుక్ మీద సమరీ చేసాం అది మీకు డెఫినెట్గా హెల్ప్ అవుతుంది ఆ వీడియోకి సంబంధించిన లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది పైన ఐ బటన్లో కూడా ఉంటుంది మీ బ్రెయిన్ మీ సెన్సెస్ మీద ఆధారపడి ఉంది స్మైల్ టచ్ టేస్ట్ సైట్ సౌండ్ ఇలా అన్ని సెన్సెస్ సరిగ్గా యూజ్ చేస్తే మన బ్రెయిన్ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఎందుకంటే చాలా సార్లు మీ మెమరీ ఈ సెన్సెస్ ద్వారా పనిచేస్తుంది మనం రోడ్డు మీద వెళ్తున్నప్పుడు మనకి పాప్కార్న్ వాసన వచ్చిందంటే మనం రీసెంట్గా థియేటర్లో చూసిన సినిమా మనకి గుర్తొస్తుంది అలా మన బ్రెయిన్ మన మల్టిపుల్ సెన్సెస్ నుంచి గ్యాదర్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ని బాగా యూజ్ చేసుకుంటుంది రూల్ నెంబర్ టెన్ అన్ని సెన్సెస్ కన్నా విజన్ చాలా ముఖ్యమైనది మనం ఏమైనా వింటే కొన్ని రోజుల తర్వాత కేవలం టెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే గుర్తుంటుంది అదే మనం ఏదైనా పిక్చర్ని చూస్తే మనకు అది కొన్ని రోజులైనా సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ గుర్తుంటుంది అండ్ ఆల్సో మన బ్రెయిన్ చదివిన టెక్స్ట్ కన్నా కూడా బొమ్మల్ని ఎక్కువగా గుర్తుంచుకుంటుంది ఎందుకంటే ఒక టెక్స్ట్ని మన బ్రెయిన్ మల్టీ ఇమేజెస్గా కన్వర్ట్ చేసి స్టోర్ చేస్తుంది అదే ఒక ఇమేజ్ అయితే కేవలం ఒక ఇమేజ్ కాబట్టి అలాగే స్టోర్ చేస్తుంది అందుకే మనకి ఒక ఇమేజెస్ ఎక్కువ గుర్తుంటాయి అందుకే మీరు ఎక్కువగా టెట్ టాక్స్లో చూడండి చాలామంది ఎక్కువగా ఇమేజెస్తోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటారు ఆడవాళ్ళ బ్రెయిన్స్కి మగవాళ్ళ బ్రెయిన్స్కి వ్యత్యాసం ఉంది ఆడవాళ్ళు ఆలోచించే విధానం అండ్ మగవాళ్ళు ఆలోచించే విధానాల మీద ఎంతో మంది రీసెర్చర్స్ చాలా రీసెర్చ్లు చేశారు వీళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే మగవాళ్ళ కన్నా ఎక్కువగా ఆడవాళ్ళు డిప్రెషన్కి గురవుతూ ఉంటారు మగవాళ్ళు ఎక్కువగా డ్రగ్ ఆల్కహాల్ స్మోకింగ్ ఇలాంటి అడిక్షన్స్కి ఎక్కువగా గురవుతూ ఉంటారు ఆడవాళ్ళు ఎక్కువగా సోషలైజ్ అవుతారు మగవాళ్ళు ఎక్కువగా ఇంట్రవర్ట్స్గా ఉంటారు అండ్ ఆడవాళ్ళకి బాగా యాంగ్జైటీ ఉంటుంది ఆడవాళ్ళకి మగవాళ్ళకి బయలాజికల్గా ఉన్నది ఒకటే బ్రెయిన్ అయినా ఆడవారు పెరిగిన క్రమం మగవారు పెరిగిన క్రమంలో ఉండే తేడాల వల్ల ఈ వ్యత్యాసం ఉంటుంది రూల్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ మనుషులకి ముందు నుంచి ఆసక్తి ఎక్కువే బేసిక్గా ప్రతి మనిషికి ఆసక్తి ఎక్కువ కానీ పెరిగే క్రమంలో అది స్లోగా తగ్గుతుంది మనం చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం చిన్నపిల్లలు వాళ్ళ ఆసక్తిని ఎలా కనబరుస్తారు అని వాళ్ళు ఏం చేసినా ఎక్స్పెరిమెంట్ లాగానే చేస్తూ ఉంటారు ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ నుంచి వచ్చిన రియాక్షన్స్ని గమనించి నెక్స్ట్ నుంచి ఆ పని చేయాలా వద్దా అని ఆలోచిస్తారు అది మనకి పెరిగే క్రమంలో చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ నుంచి మనం నేర్చుకుని ప్రస్తుతం ఎక్స్పెరిమెంట్స్కి కొంచెం దూరంగా ఉంటాం కానీ మనల్ని ఎగ్జైట్ చేసే ఏ విషయం వచ్చినా నీ బ్రెయిన్ వెంటనే యాక్టివ్ అయ్యి ట్రై చేయి ట్రై చేయి అంటుంది సో ఇలాంటి ఆసక్తిని ఎక్కువగా పోగొట్టుకోకండి అందులోనూ మీకు ముఖ్యంగా ఉపయోగపడే విషయాల మీద మీ ఆసక్తిని పోగొట్టుకోకండి ఎందుకంటే మీకు బాగా ఆసక్తి ఉంటే మీ బ్రెయిన్ బాగా అటెంటివ్గా ఉంటుంది ఇలా బ్రెయిన్ రూల్స్ అనే పుస్తకంలో జాన్ మెడినా మన బ్రెయిన్కి ఉన్న ట్వెల్వ్ రూల్స్ చెప్పారు ఈ పన్నెండు రూల్స్ ప్రకారం మన బ్రెయిన్ యాక్ట్ చేస్తుంది అని ఈ పన్నెండు రూల్స్ని మనం కూడా తెలుసుకుంటే మనకు కూడా మన జీవితంలో ఉపయోగప